2005 enzi hizo zilikuwa za moto sana kwenye sanaa ya uigizaji. Yeah. Enzi hizo zilikuwa za kukutanisha familia pamoja. Yaani kifika saa tatu usiku sisi watoto wa Kiswahilini watu wote wako kwenye TV baada ya taarifa habari kwa sababu kuna mchezo unaanza yeah. ambao watu wetu wa mtaani wanashiriki au hata kama sio watu wetu wa mtaani lakini ni kama sisi yani ndio ambao wanacheza hiyo michezo. Kwa hiyo ilikuwa maarufu sana. Na hizo ndo enzi ambazo nyinyi mlikuwa mnashikilia. Kwe. kama sio mchezo huu basi ni mchezo yes, huu yani kulikuwa yes. kuna cream ya watu ambao walikuwa wanafanya vizuri sana mlikuwa mnalipwaje kipindi hiki ai kiao rase salama mchokozi ilikuwa ilikuwa asante kwa heri au ilikuwa ndio maana yake hatukuwa kulipwa kwa mfano na wakumbuka uh, ndugu zetu wa ITV nafikiri hiyo rekodi wanayo walikuwa wanatoa kipindi hicho shilingi 15000 kwa group kwa ajili ya kula tu kwa hiyo tunakuwa tunakipata ni ya kula of course kwa wanalipa wanalipa mwisho wa mwezi lakini kwa wanalipa 40 nafikiri kwa episode walikuwa wanalipa shilingi 40 mpaka 45000 kitu kama hivi sasa 45000 kwenye kipindi kile michezo ya watu wengi mko zaidi ya watu 30 25 Uh, unagawana vipi 45 of course it's sawa ilikuwa nyingi lakini haikuwa nyingi kivyo 45 na 45 tu yani hata iweje hata kama ilikuwa mwaka gani lakini 45 bado 45 ilikuwa ikidhi na ndio maana hata wenzetu walikuwa na group ya watu wa church yani sisi tutaka tu kwa sababu tulikuwa tuna ushindani na watu wa Kenya tulikuwa tunasema walikuwa na mchezo unaitwa Tausi ulikuwa unapendwa sana bongo kwa hiyo na sisi tukasema ngoja tutaenze michezo mirefu ya watu wengi kama wenzetu lakini kuna wenzetu walikuwa na watu wanne tu kwenye group yao. Sumbi, Sumbi, Bocha, Aisha na Waridi. Watu wanne tu. Angalau hao walikuwa wanajua jinsi gani ambavyo wanaweza kugawana hii hela. Kwa sababu walikuwa wataki watu wengi kwa sababu wanajua kabisa wakeka watu wengi jinsi ya mgao itakuwa. Kwa hiyo tutupa shida sana. Kwa hiyo tukijikuta unafanya mwaka mzima. Mwaka mzima ile program ikiisha naenda kuchukua ile hela hata mkija kugawana gawana unaweza kujikuta kwa mwaka mzima unapata 10000 kaka hiyo na hiyo 10000 yenyewe ndio ambayo alikuwa anakufanya nauli wewe unakwenda mazoezini kwa sababu sisi wakati tunatengeneza tulikuwa tuna group lazima uende mazoezini ili upangwe ni lazima uende mazoezini kwa mazoezi alikuwa hapo ni kuanzia Jumatatu Jumane Jumatano Alhamisi Jumatano nafikiri Jumatano tulikuwa twende kwa sababu tulikuwa tunaenda kushoot na Jumamosi kwa tunaenda kushoot. Lakini hizi siku zote mazoezini. Na utaratibu wa mazoezini pale unatakiwa uripoti kuanzia saa saba mchana. Wewe umeshafika. Kuna chakula pale? Hakuna, unajitegemea. Unajitegemea. Kwa tuli 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 tulihishi maisha ya hivyo. Lakini kwa sababu kitu ulikuwa unakipenda tulikuwa tunafanya. Um, na faida yake ndio tunaanza kuiona sasa hivi. Yaani ile hela ambayo tulikuwa bora kumbe na ujikuta sometime. Unaweza usipate hela lakini ukapata ukapata experience au ukapata ukapata watu kukufahamu, ukapata vitu vingi. Of course imetutoa. Hatukupata hela lakini tumepata jina. Na jina ndio limetufanya tusimame sasa. Yes. Swali. Eh. Ni kipaji gani? Changu au cha nani? Cha mtu mwingine, sio cha okay, kwako. Okay. Ambacho ulikuwa nacho, unakuwa nacho, una haso nacho. Mm-hmm. Ambacho pengine kilikata tamaji yani, mm-hmm. hakikuendelea kwa sababu hiyo ya kuona kwamba you know what F10 kwa kwa mwaka bora nikatafute kazi nyingine ambayo na uhakika nayo itani itaniendeshea maisha yangu. Ambapo pengine ilikusikitisha kusema kwamba you know what yani wangekaza tu kidogo pengine ndo angekuwa Brad Pitt wetu au Angelina Jolie wetu. Um, kipindi cha nyuma swala la kumwangalia mwenzio na kipaji gani kilikopo hakipo yani kila moja alikuwa anapambana kwa hali yake <laughs> kiukweli kabisa yani kujua kwamba huyu utaweza kumshauri afanye kitu gani sema na kipaji fulani uangalie ile unaangalia wanasema ya yara binafsi yangu ndio ilikuwa hivyo mimi tu ndio na kipaji cha cha mpira nilikuwa na goalkeeper mzuri sana lakini hata hivyo kipindi kile hata kama ningeingia kwenye mpira bado mpira kipindi kile ulikuwa ulipi. Muona. Kwao si usijasikitika na wala sisikitiki. 
kwamba eti kwa sababu nilikuwa na kipaji cha goalkeeper eti sikuendeleza kipaji changu nikaingia kwenye uigizaji yani wala sisikitiki yani huku kwamba mbapa kwa hakuna hela mimi kwangu ndio palikuwa sahi zaidi na hisi kama ningeenda kwa labda ninge ningepata matatizo mengine bora tu nilivobakia huko okay miaka kama mi ne au mitano iliyopita au pengine mitatu Elizabeth Michael ambaye ni mtoto wako wewe wa kidunia alienda jela alifungwa i think si miaka mingapi na wewe ndio ambaye ulikuwa mstari wa mbele siku zote katika majina ya watu ambao walikuwa wanaweza kwenda kumtizama la kwako lilikuwa ilikuwa ngumu kiasi gani kumuona mtu ambaye unampenda anafungwa kwa sababu ya situation ambayo ilitokea ukitu ambacho kilitokea kile kipindi kilikuwa kigumu kwako kiasi gani um, na hisi kwamba sio tu kwa yeye yani kwa yeyote ambaye labda ukona, ulikuwa naye karibu alafu anapitia katika ma, katika wakati mgumu kama ule naweza nikasema Eliza li, mmoja katika watu ambao walipitia katika wakati mgumu Eliza alipitia wakati mgumu sana sana kwa katika vitu ambavyo tulikuwa tunafikiria tuna namna gani yani kila siku tunawaza tunamsaidiaje ili aweze kutoka katika hayo matatizo alokuwa nayo kweli ilikuwa ni kipindi kigumu kama kipindi kigumu ambacho yeye yeah, alipitia kipindi kigumu lakini na sisi tulikopo nje tumepitia kipindi kigumu pia kwa sababu ambapo uh, unakwenda sehemu afa watu wanakukatisha tamaa au unakwenda sehemu Ah, uh, ah yule hawezi kutoka bana. Ah, unasema juhudi zote hizi za kumfaitia huyu binti atoke anasema haiwezekani. Na pia tulikuwa tunamuonea huruma bado binti mdogo. Bado binti mdogo haja juu. Ndio kwanza maisha haja juu kwa sababu nafikiri kipindi kile kwa miaka 17, kitu kama hivi 17 18, kitu kama hivi. Alikuwa bado mdogo. Kifikiria uh, adhabu ambayo tunaambiwa tunaona da. Kwa hiyo ndio anakwenda kuzaekea huko. Kwa hiyo tuna, tuna, tunapitia wakati mgumu e, mimi pamoja na mama yake. Lakini tunamshukuru Mungu jambo lika uh, likatendewa lika haki kwa sababu mahakama ndio inajua katenda wajatenda. Unajua wao wana experience zaidi kuliko wao watu wengine. Yaani kila mmoja anasema laki. Kwa hiyo tulipitia wakati mgumu lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu ipo nje maisha yanaendelea. Okay, so personal question ile ile siku ambayo ile tukio lilitokea mm. ile asubuhi mm. e, ambayo ndo kila mtu alijua tukio lilitokea usiku mm. lakini asubuhi ndo story yes, ikatoka yeah. ulikuwa wapi hiyo ulijua uli, uli vipi we? Um, mimi nimetoka kwenye kazi zangu za UMC nakumbuka siku nimetoka kwenye kazi zangu za UMC ndio saa saba na uwezi amini saa saba sasa na nimepita barabara ile ile kwa sababu nilikuwa maeneo ya sinza pia barabara ile na nilikuta kuna watu lakini sikuwaza kwanza mimi nilikuwa sijui kanumba anaishi wapi hilo yani moja katika vitu ambavyo najua anaishi sinza lakini sikujua nyumba anaoishi kwa nilipita pale nilikuta watu lakini siku of course sifuatili mambo ya watu nikaendelea na kwangu zaruri zangu home kapumzika alfajili alfajili nakumbuka mke wangu ndo ananishtua na mbona kanumba amefariki kanumba amefariki eh shtuka kweli kweli yani shtuka pale anza kuwapigia washikaji piga simu ziko bize simu ziko bize hata simu bwana hizi habari nazosikia napigia mtu mmoja akasema hata mimi nazisikia hivyo lakini wanasema ajafa mwili wake umechukuliwa kwa mwimbili unaenda kufanywa uchunguzi lakini inaonekana tu ameumia lakini hajafa akasema mbona taarifa hizi za kwamba amekufa maana mimi nimepigiwa simu yani simu yako imeita sana mtu akaamua kunipigia mimi mwambie cheni tanumba amekufa ndio asubuhi sasa kumeshakucha sasa tukaona ngoja tukayo hatujalala tunaanza kufuatilia fuatilia na kuja kwamba mkwani amefariki na aliemua tajiru Mbona hawa kwanza kuwa na mahusiano au wako karibu mimi nilikuwa sijui yani kama wana mahusiano nilikuwa sijui kabisa yani hilo swala 
kivipi mm. kwa hiyo baadaye tukaja tukajua hayo tayari lulu ameshakamatwa ndivyo ilivyokuwa em baada ya kanumba kuondoka kama game lili change kabisa Pio. yani ikawa sio ile ya sisi kusubiri tena saa tatu kutaka kuangalia au kusema kuna movie ni nimesikia inakuja yuko fulani 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 haikuwa hivyo tena pengine miaka hii miwili ya karibuni ndo mambo yameanza ku, ku, kuibuka sasa Pio. watu wameanza kujilipa na e, wametambu wameanza kujitambua kidogo hapa katikati unadhani kitu gani kilitokea dr chen kikweli mwenzetu Steven Kanumba Maremu wa Mungu wa Mrem mm. yeye alipata bahati yeye alipata bahati bahati gani alitokea wakati tunafanya fanya hizi movie alitokea mfadhili akaweka pesa kwenye kichwa chake kichwa kama ya salama salama nataka kufanya kazi na wewe gharama zote wewe niambie story ina na unahitaji nani inagaramikiwa shilingi ngapi unamtaka msanii gani kutoka wapi ila anatoka mfukoni ana produce yule bwana wanauza anachukua kanumba anachukua chake maisha yanaendelea kwa mmoja katika wasanii ambao walipata bahati ilikuwa ni yeye na huyu jamaa wakati anaekeza ndo alikuwa anafanya filamu za kweli na bahati nzuri filamu zake Ray kacheza, Cheni kacheza, Anti Zeke kacheza, Wema kacheza. Kwa hiyo game ilionekana kama ni ya kanumba kwa sababu kwanza quality lakini vile vile locations. Yule mwana alikuwa analipia kabisa location, yani anakwenda sehemu story nataka masaki sehemu fulani. Anakwenda pale anatumwa mtu anaenda kuongea na mwenye ile eneo, analipwa inafanywa shooting. Kwa hiyo hata muonekano wa kazi ambazo zikuwa zinatoka kipindi hicho zikuwa zinaonekana siko katika yani ubora uliokuwa wenyewe kabisa. Na ndio maana Kanumba kana kwa na Nigeria, sio namleta mu Nigeria, namleta nani? Kwa sababu fedha ilikuwa inatoka kwa mtu ambaye aliwekeza. Kwa hiyo Kanumba alivyoondoka yule bwana na yeye ndio alikuwa mapenzi yake ni Kanumba, sio mapenzi yake kwenye movie, mapenzi yake ni Kanumba. Kwa hiyo ikawa ime zile quality ya zile movies kazime hazipatikani. Na of course kwa zinafanya vizuri. Na baadaye sasa kwa nini game kama kama ikayumba ni kwamba pesa ya mtu anatamani kufanya kitu kizuri lakini ukienda sokoni watu wanaona mbona zile kazi za kanumba zilikuwa nzuri tofauti na hii kwa sababu wewe umeinvest umeweka laba milioni 2 milioni 3 milioni 5 lakini yule bwana ameweka zaidi ya milioni 20 na kufanya kazi nzuri kwa kazi zile zikaanza kujichuja zenyewe kule sokoni yani mtu akiangalia mbona quality mbona sauti hivi yani ukitaka kusikiliza mpaka usogeze masikio Unaongeza sauti baadaye sauti na umepata sauti unayotaka lakini baadaye umekaa ghafla tu sauti limepanda juu mm-hmm. eh, kwa sababu ya kutokuwa na standard inayotakikana. Kwa watu wakaanza kuziponda zile kazi. Kwa hata uangaliaji zikaanza kupotea of course. Quality ile na quality ambayo watu wakuwa wanafanya vikawa vitu vile tofauti. Mm-hmm. Huko ndo tupoanza kupotea. Okay. Na na kina dada pia. Kwa sababu ilionekana kina dada ni kama wanatumia hiyo kwa ajili ya kujifaidisha wao. Yaani pale kwenye kuact ilikuwa kama dukani, ilikuwa kama mnadani. Eh. Yeah. I know you know, don't play down uh, no, with no, me. No, 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 misijui bana, <laughs> okay. sijui. Okay. Yeah. Yeah. Na na pia, ndo naniambia. Na pia kulikuwa kuna udanganyifu kwamba Kava amewekwa mtu fulani. Mm. Lakini huyu mtu fulani kwenye hii sinema amecheza part ndogo sana. Part ndogo. Hauhisi kwamba vitu kama hivyo pia vilisababisha kwa kiasi fulani watu kutoaamini. Sasa hilo of course kwenye cover pia lilichangia lakini kwa nini lilichangia? Wasanii sasa walivyoona kama zinayumba wakaona wale wasanii labda walikuwa wanatumia kanumba tu wale wale ndo tuwachukue sasa tuwaeke kwenye cover. Mchezesha tu nafasi kidogo kwa sababu uwezo wa kumlipa kwa kucheza nafasi kubwa mtu anakuwa hana. Hmm mbona kwa ana mchezesha tu sini mbili alafu anamchukua na mwanga kwenye kavu mtu ananunua ile kavu kwa sababu amemuona fulani yuko pale lakini akienda kuangalia anakutana na kitu tofauti hiyo nayo pia imechangia so lately umekuwa maarufu kwa shughuli zako za harusi ambazo unafanya kama host kama MC na nafikiri ile eh, platform ambayo ulikuwa umeitengeneza ndio ambayo inakulipa sasa. Yeah. Kwa mwezi unaweza ukaona harusi kama ngapi? Uh, si nyingi. 
Mezima kamera hapa? Eh, si nyingi. Zimezimwa, zimezimwa. <laughs> si nyingi za kawaida tu laba 6, 4, inategemea 5, inategemea. Na unadhani kazi ambayo ulifanya nyuma ndo ambayo inaku bila shaka imekuboost kwa Of course mwanzo ndio wakati naanza UMC ndio ilikuwa ina boost. Kwa sababu walikuwa wanamchukua cheni wa kwenye TV. Mwanzoni. Hmm. Lakini sasa hivi wanamchukua cheni MC kwa sababu mwanzoni nilikuwa sina experience lakini nilikuwa natamani tu cheni awepo kwenye kwenye harusi. Eh tuchukue mfano mtu anatamani joti awepo kwenye harusi yake alafu ndo awe MC ndio kipindi ambacho naanza. Hmm. Lakini sasa hivi uh, watu waangalie kwamba wewe una umaarufu kiasi gani anachokiangalia performance yako pale kwenye sherehe yake mtu anatamani kwamba ile jambo halijirudi katika maisha yake. Kwa anatafuta mtu ambaye watu wakiondoka pale waseme yes sherehe yetu imesherehesha. Kwa ndo mmenipata mimi sasa. Nice. Yes. Yaani sasa hivi ndo niko huko. Siko tena yule cheni kwenye TV. Niko sasa hivi cheni MC chain. Na hata jina langu hawezi mwanzoni wakati una nani bwana mchukueni yule cheni kwenye TV. Lakini sasa mchukueni MC Dr. Chen. Mm. Hivyo. Kwa namna ambavyo nimelitengeneza soko hilo kwa wateja wangu. Mm. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nikitoka kwenye ukumbi kama sio simu zitaanzia pale ukumbini basi ni baada ya sherehe atakwambia mimi nilikuwepo kwenye shughuli ya fulani naomba ufanye na mimi shughuli yangu mm. kwa hiyo hivyo okay so juzi kuwa kuna harusi ya Nandi na na Bill Nas eh uli host mm. wewe ndio ulikuwa MC yes lakini review ambazo mimi nimeziona wakati nafanya eh, research yangu ya kuja kwenye hii show uh. hazikuwa nzuri kwa baadhi ya watu uh. mimi ukiniuliza nitasema Watu hawezi kuacha kuongea. Uh, Ulisikia kitu chochote ambacho kilikuwa kinasemwa? Ya, yeah, nimekisikia. Kimekufanya ujisikie vipi? Sijajisikia. Sijajisikia sija, sija, sija vibaya. Uh, kwa nini sijajisikia vibaya? Mm-hmm. Anasema shughuli ilikuwa kubwa. Ilimshinda. Watu wanashindwa kuelewa wao wakuwa kwenye kamati. Hivi nilikuwa najaribu kuongea na watu wengi. Hawakuwa kwenye kamati. Um, hawajui kamati imepanga nini. Imetaka show yao iwe vipi au shughuli yao iwe vipi. Uh, lakini pia kama familia wamesema asante umetufanyia kazi nzuri na msikiliza nani ambaye yuko nje. Shughuli tunaianza makubaliano saa 12 kamili tunasisitizana pale saa 12 jamani vikao pale jamani saa 12 tunaanza shughuli ndio 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 maharusi waingie saa ngapi saa moja kamili wakati huo ukumbi tumeambiwa mwisho saa saba. kibali kinaisha saa sita. lakini tumeongezwa ni saa moja mwisho saa saba. ratiba watu wanasema cheni shughuli ukiuliza nimeharibu nini ati shughuli nilikuwa napeleka haraka haraka ni matukio ni kwa si ya vuti yani matukio ni kwa ndio yani maoni yao yao wanaozungumza lakini ilikuwa inaipeleka haraka haraka lakini wanasahau shughuli tumeanza saa 4 baada ya saa moja. baada ya saa moja. shughuli imeanza saa nne. kuna hizi performance lazima zifanyike kuna band live lazima ifanye iimbe kwa sababu ndio wame, 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 wame na wao lakini pia Ukumbuke Nandi ni mjamzito. Of course ame ame amejiachia hivi kwa sababu ya usanii. Anaweza kacheza, anaweza kafanya hivi, akafanya hivi sawa. Lakini pia kumsimamisha muda mrefu likitokea lolote nitakelaumiwa ni mimi. Kwa hiyo hivyo vyote vilikuwa vimekuepo katika pamoja mambo yote. Lakini kwa mtu aliyekuepo kwenye sherehe anajua jinsi gani ambavyo nimefanya na nimevyopambana. Lakini kwa mtu ambaye alikuwa anaangalia tu show kwa sababu inaonyesha tu kwenye TV na nini, labda kaonyesha tukio fulani hivi hivyo, anachukulia vile ambavyo anavyojisikia. Mm-hmm. Lakini hivyo vitu vilikuwa vimezigatiwa kwamba show ilikuwa sio kama harusi ilikuwa kama tamasha. Mm-hmm. Lakini la pili maharusi wameingia saa nne Mshanifahamu na hizi performance zilizopangwa lazima zifanyike. Lakini pia na ni mbia mzito, mimi kama ndo msimamizi wa pale lazima nihakishe na control hivyo vitu kama asisimame muda mrefu afanye hivi. Muone mm-hmm. vitu kama hivyo. Okay. Ili kufanya yeah. ujisikie vibaya? Hapana. Kwa kazi yako nadhani haija kuharibia? Mimi kwangu haijaniharibia kwa sababu narudia tena hao wanazungumza aidha ni timu ya watu fulani walitarajia kupata hii kazi mm. mimi binafsi yeah. na hisi ni watu wala si wananchi labda kuna yani hizo clip hizo sio hizo watu wanatengeneza hizo posts kwamba sio nini nini hizo ni watu wametengeneza 
hata mimi naweza nikatengeneza kama nina chuki na salama naweza kusema salama show yake ni mbovu au unasemaje hmm. alafu nikawapa watu wa social media nikampa hela akapost kwa mtu anaweza akaanzisha mimi binafsi na his ni, ni watu ambao walitamani au waliaidiwa kufanya ile kazi alafu wakupewa ile kazi hmm. Mimi ndo nahisi hivyo. Okay. Yes. W- watoto wako wana, wanajua kitu ambacho unafanya wale wakubwa? Watu wanajua yes. Wana, wana unadhani wanajivunia wewe kiasi gani? Uh, wanajivunia kwa sababu si tunaishi sasa maisha yanaendelea lazima wajivunie baba ameenda kazi. Unadhani wanataka kuwa kama wewe? Uh, kila mmoja na ndoto yake. U- ukiwaangalia unadhani kuna mtu kati yao ambaye angependa ku- kurithi? Hapana kila moja yuko na vitu vyake vingine. Okay. Inakuudhi? Hapana, hainiudhi. Ujue wazazi wetu zamani akiwa mwanajeshi hapana. Anataka na wewe ushikamate bunduki. <laughs> But yes. wewe yani uh, kila mtu na maamuzi yake. Yaani umezaliwa umekuja duniani bado una nafasi ya kusema nataka kuwa mtu fulani. Hmm. So una act squeeze au umejikita zaidi kwenye kwenye UMC? Nina act lakini nimesimama kwa sababu ya soko. Niko nafanya research. Uh, nafanya research but nzuri na kampuni kabisa ambayo inaandaa content. Hizo series na vitu vingine vingine. Kwa hiyo niko nafanya research na nafikiri very soon nitarudi lakini kwenye series lakini ambayo nataka niandike mwenyewe niandike mwenyewe nione na vitu vingi ambavyo nimefanya fanya research nimeona watu wanavyofanya nini kwao nataka niandike alafu nione niipeleke sokoni niona watu wanaipokeaje mm. yeah. okay we ni moja kati ya vipaji vikubwa sana ambavyo generation hii hapa pengine haielewi sana lakini mimi najua kwa sababu uh, ilikuwa lazima tuangalie so nakutakia kila laheri asante kwa burudani na hopefully zitaendelea ya shukrani sana asante sana barikiwa doctor na wewe pia ubarikiwe cheni lake linajieleza huyo ndo doctor cheni kwa niaba ya kila mtu mundani tunakushukuru kwa kuangalia take care vipo vya lawa masio shida vipo vya kupoteza sio muda wenyuka na ukimbize ndoto Kupati aina maana huko sei kiburi kinafanya tujongei tuna amka wapya kila day yeah yeah so ila kufika una why chose na mfuta na i cry to keep and on the move on a fry yeah yeah me is the hit touch could complain 